आज को इस वीडियो में हमें क्लास ट्वेल्व को एनयूटीज भाई चैप्टर को बारे में कई छलफल करते चैप्टर को तब को एकदम इंपोर्टेंट है क्योंकि यह चैप्टर पर तब सो क्वेश्चन सोदे वाले तब मक्स को क्वेश्चन सोदि राम सिलेबस अनुसार सिलेबस अनुसार यह चैप्टर एकदम इंपोर्टेंट है क्योंकि मोरल सेट में तब एनयूटीज को एट क्वेश्चन रखे जिससे पांच मक्स कैरी कर रही भिडियो के बारे में आज हमें कई नया कुछ सीखने अब तब तो चैप्टर में सोधिने कोसन को नर्मली दुईटा बेस में सोधि हाई एटा इमिडिएट एनुटी भाई रोक एनुटी डिग भेसन बड़ा सोधि अब यह दुईटा बने के हो अथवा क्वेश्चन अनुसार हमें इमिडिएट एनुटी हो कि अथवा एनुटी डि हो कि कसरी पत्ता लाने तो हेन हाई तो हम इसमें कहीं गाड़ो छे तब बुझ् पो इमिडिएट एनुटी के हो तब को एट द इंड अफ इयर एट द इंड अफ इयर यदि कुछ पेमेंट एनुटी तो तब कुछ पेमेंट इंस्टलमेंट में इक्वल 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 तरीका तीर्च एनुटी भो अब हम इक्वल तीर्ने पर तो फरक फरक हो तब को वर्ष को अंतिम में तीर्ने हो कि अथवा वर्ष को फर्स्ट डे में तीर्ने हो कि तरीका होता तो इमिडिएट एनुटी तब वर्ष को अंतिम में तीर्न पर्यटन यदि पेमेंट एट द इंड अफ एवरी इयर कर इमिडिएट एनुटी के केस भो रहा को यदि पेमेंट हमी तीर्न पर्ने इंस्टलमेंट अथवा हमी पाँन पर्ने इंस्टलमेंट यदि वर्ष को स्टार्टिंग डेमे फर्स्ट डेमे पाँच भी तो तब को एनुटी डी हो एट द बिगिनिंग अफ इयर एट द बिगिनिंग अफ इयर को तब को फर्स्ट में हाई फर्स्ट डे में एट द बिगिनिंग अफ इयर भो सो इसी तब सुरू कोईसन ने बुझ्पे कोईसन ने भाषा तब हम वर्ष में अंतिम में तीर्य कि अथवा वर्ष को पेलचोटी तीर पेल टाइम में तीर तो तब ते अनुसार तब बुझ्पर् कईटा फरक तब इमिडिएट एनुटी को फर्मुला अरग फरक हो रहा एनुटी डी को तब को फर्मुला फरक पड़े इमिडिएट एनुटी एट द इंड अफ एवरी इयर यदि हमें वर्ष को अंतिम में तीर्च पैसा वर्ष को फर्स्ट डे में तब को प्रेजेंट भैल्यू कति हो तेस में फरक पर्च अनुटी डी को हमें अलग तीर के पैसा रख वर्ष पचाड़ी तीर के पैसा बने एक वर्ष को अंतिम में तीर के पैसा तब को इक्वल होते हैं तो टाइम ले तब को भैल्यू पैसा को भैल्यू के होता चेंज हो इमिडिएट एनुटी तब बुझ्न एट द इंड अफ एवरी इयर हर एक वर्ष को अंतिम में तीर इमिडिएट एनुटी के केस में जान रुटी डी को केस में होने तब को पेमेंट के होता वर्ष को फर्स्ट चोटी में होने पर्च अथवा तब वर्ष में एक चोटी तीर्य एट द इंड अफ एवरी इयर भाषा यदि वर्ष में दुईचोटी तीर्य छ छ महीना को गैप में एट द इंड अफ सिक्स मंथ भन्न सकता यदि तब को एनुटी डी को केस दिने हो वर्ष को दुईचोटी तीर्च भटार्टिंग डे में पेलचोटी तीर छ महीना को फर्स्ट डे में तीर हो फिर छ महीना सकते फिर भोलिपल्ट यानी कि अर्क छ महीना को स्टार्टिंग डे में तीर फिर तो भो एनुटी डी भो सो हमें पेमेंट को वर्ष को एकचोटी करने हो कि अथवा वर्ष को दुईचोटी करने हो तो क्वेश्चन अनुसार भाषा तेई को अनुसार बुझे हमें इमिडिएट एनुटी को अथवा एनुटी डी को फर्मुला रेसन सल्व कर सकता अब तब यहाँ देखना सकूँ मैं एट कोईन लिया जो हम सेम टू सेम के देखे तब को क्वेश्चन बैंक में अथवा तब तो मोडल सेट में मोडल क्वेश्चन में तब को एटन लिया मैं हाई मोडल सेट में यह क्वेश्चन छो क्वेश्चन में हमी कसरी सल्व करने तो एक्चुअली पैला सुरू क्वेश्चन बुझा अ मैन रिटायर्ड्स एट द एज अफ सिक्सटी साठी वर्ष में कुछ पर्सन रिटायर हो एंड गेट्स अ पेन्शन अफ रुपीज वन थाउजेंड टू हंड्रेड पर इयर इन द हाफ इयरली इंस्टलमेंट्स फर द रेस्ट अफ हिस्स लाइफ भाषा एट कुछ मैं जो साठी वर्ष कटे जो साठी वर्ष कटे उसके सैलरी बड़ पेन्सन आँच एक हजार दुई सौ रुपये तर के अरे तो कति बजे तीर्च हाफ इयरली वर्ष को दुई चोटी तीर्च छ छ महीना को तीरि और उसको बाकी लाइफसम तीर्च टेकिंग इज एक्सपेक्टेशन अफ लाइफ टू बी थर्टीन इयर्स के भाषा साठी वर्ष पछाड़ी उसे पेन्सन पाने हो साठी वर्ष पछाड़ी अब ऊँच तेरह वर्ष बाद हमें एक्सपेक्टेशन राख्य हम सोच में राख्य फर द डैट द इंटरेस्ट रेट इज फोर पर्सेंट पर एनम पर एनम पेबल हाफ इयरली यदि उसको पैसा चाहे यदि उसको हमें तीर को पैसा बा एक हजार दुई सौ पैसा चाहे दुई सौ पैसा को बा चार पर्सेंट इंट्रेस्ट हाफ इयरली तीर रह व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू इज पेन्सन भाषा उसको तीर्ने उस हमें टोटली तीर्ने पेन्सन हमें तो 
1200 रुपैयाँ त वर्षको दुई चोटी 4% इन्फ्लेसन मा तिरी रहन्छ हैन 1200 रुपैयाँ चाहिँ चार हामीले हाफ इयरली वर्षको दुई चोटी चाहिँ 13 वर्ष सम्म के गर्छ तिरी रहन्छ भने 13 वर्ष सम्म तिरेर भएको लास्टको अमाउन्ट भनेको चाहिँ अहिलेको 4% रेटको इन्ट्रेस्टले गर्ने हो भने अहिलेको टोटल भ्यालु कति हुन्छ अथवा 13 वर्ष पछाडी सम्मको टोटल तिरेको पैसा भनेको अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालुमा कति हुन्छ व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टु दिस पेंशन त्यो हामीले क्वेशनले सोधेको छ अब एला हामीले गर्नले के गर्नु पर्यो त पहिला सुरु क्वेशन बुझौ हैन सो गिवन कुरा लेखौ अ म्यान रिटायर्स एट द एज अफ 60 भनेको छ सो उसको रिटायरमेन्ट 60 इयर्स हो हामीले यो 60 को खासै मतलब छैन उले पाउने पेंशन कति हो 1200 1200 उले पाउँछ अ त्यो भनेको हामीले इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट भनेर भनौ इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट अमाउन्ट ले हामी पी भनेर भन्नु है त इन्स्टलमेन्ट अमाउन्ट उले पाउन इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट भन्नु अथवा तपाईले कन्फ्युज हुन्छ नि हामीले मैले पेमेन्ट नै लेख्दे इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट कति रुपियो रुपीस 1200 1200 तर हेर्नुस् है के भन्छ पर इयर इन द हाफ इयरली इन्स्टलमेन्ट भनेछ 1200 पाउँछ वर्षको 1200 तर उले वर्षमा कति पाउँछ दुई चोटी पाउँछ त्यसो भए त उले 6 महिनामा पाउने भन्छ हाफ इयरली भनेको कारणले अब हामीले के गर्नु पर्यो 6 महिनामा चाहिँ उले कति रुपैयाँ पाउँछ त्यो निकाल्नु है त सो 1200 2 भनेको कति आयो रुपैयाँ 600 भन्छ उले 6 महिनामा एकचोटी कति रुपैयाँ पाउँछ छ से रिपे पाउन रेचा हाफ एरली बने को छा ते बरा मले उले पाउने एक बर्स को पेमेंट ला मैं के गर्दे हाफ गर्दे और को के बन्चा टेकिंग इस एक्सपेटेशन सफ लाइप टू बी थर्टी नेस साथी वर्ष पछाडी कति वर्ष सम्म बाचिन्छ भने छ 13 वर्ष सम्म भनेको तपाईको के हो नम्बर अफ इयर्स हो नम्बर अफ इयर्स नम्बर अफ इयर्स अथवा नम्बर छ पेमेन्ट भन्दिनु नम्बर अफ इयर्स कसको एन भनेको कति छ 13 इयर्स भनेको छ तर फेरि पनि हेरौ उ 13 वर्ष बाद छ तर 13 वर्ष भनेको उले हाफ इयरली पाउने भन्छ टोटल उले 13 वर्षमा कतिटी पैसा पाउँछ त 26 चोटी पाउँछ हाफ इयरली वर्षको 13 चोटी पाउने हो तर हाफ इयरली पाउँछ भने उले के गर्छ त एला हामीले के गर्नु पर्यो टोटल इन्स्टलमेन्ट टोटल पेमेन्ट उसको कति भयो त त्यो हामी निकाल्नु इक्वल्स टु 2 into 13 त्यो भने चाहिँ उले कति कति चोटी पाउँछ 26 इन्स्टलमेन्ट पाउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो सो यो चाहिँ त्यसको के भयो इन्स्टलमेन्ट उसको नम्बर अफ इयर्स एन भनेको अब कति हुन्छ 26 हुन्छ 26 इन्स्टलमेन्ट पीरियड भयो र उले पाउने 6 महिनामा कति रुपैयाँ 600 है यो हाफ इयरली भनेको छ त्यही भएर मैले यति लेखे अब अर्को के भन्न छ इन्ट्रेस्ट रेट 4% भनेको छ सो इन्ट्रेस्ट रेट इन्ट्रेस्ट रेट i इज इक्वल टु कति भनेको छ 4% भनेको छ तर यो पनि त के भनेको छ हेर्नुस् त पर एनम वर्षको 4% हो वर्षको त 4% हो उले 6 6 महिनामा पाउँछ भन्दा इ रेट पनि त हाफ हुनु पर्यो नि सो एला पनि तपाईले के गर्नुस् पीए छ भने 4 डिवाइड बाइ 2 इज इक्वल टु 2% 2% भनेर मैले लेखे सो हाफ इयरली भएको कारणले यो के भयो सबै 2% भयो यो पनि तपाईको हाफ इयरली भनेको त्यही भएर मैले हाफ गरे इन्स्टलमेन्ट तपाईको हाफ इयरली भनेको त्यही भएर मैले एला के गरे एला डबल टाइम्स गरे किनकि इन्स्टलमेन्ट हाफ इयरली पाउँछ भने वर्षको 13 चोटी पाउनु भनेको हाफ इयरली पाउँदा डबल पाउँछ यो पनि के हो तपाईको हाफ इयरली भनेको छ है त सो यो चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो किन मैले हाफ गरेछु किन एला डबल गरेछु पेमेन्ट हाफ इयरली भनेको छ त्यही भएर तपाईले यो कुरा गर्नु पर्यो अब हामीले के सोध्यो व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टु दिस पेंशन यो पेंशनमा कति रुपैयाँ चाहिँ इक्विवेलेंट हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो भनेको छ अब हामीले तपाईलाई के हो अमाउन्ट पेंशन अमाउन्ट भने अमाउन्ट ए इज इक्वल टु कति हो व्हाट निकाल्नुस् अब पहिला कुरा है हेर्नुस् त तपाईले के भनेछ भने a man retires at the age of 60 and gets a pension of rupees 12000 per year in half yearly installment for the rest of his life bhanne cha aba yo case pahila shuru ta pahila question here anusar tapai ko immediate annuity ho ki athwa tapai ko annuity ho tyo chai chinnu parcha hai yo installment ko hamro ke cha pension ko kura cha pension bhaneko tapai ko jaile pani maina mare pachi athwa time pugi pachi le matrai dincha yani ki yo question anusar herne ho bhane hamro yo ke bha ta immediate annuity ko case bhayo so tapai le lekhidinu chha euta sajilo bhayo this is the case. Costo case ta? This is the case of immediate annuity. So, 
सो अब यो इमीडिएट एनुटी केस हो बने हमें लाइक क्यों निकाल बने सो अमाउंट यानी कि प्रिजन वैल्यू तेरो बरसा पचाड़ी हमले एक हजार दूसरे रुपए तीरे को वैल्यू एक मुश्त रुपए जाती था तो जो अली प्रिजन वैल्यू का दिन उनसा तो निकाल बने सो हमें निकालो अब हमें सिंपली क्या P upon I bracket 1 minus 1 upon 1 plus I to the power and whole bracket. You want the amra formula. Then you start your formula live. When I am looking at the top of the present value of an immediate energy. I answer immediate energy go present value. Nikana socks on any topic. Go yay. I need to do by the way. Li P upon I into. 1 plus i लेमन बेगर ने तो ये भी नहीं फर्क पड़ते हैं तो इसमें बेल आल दो p वाले का हमरो इंस्टॉलमेंट पेमेंट पेमेंट कौन सा 12 से 2100 अपॉन i i वाले का हमरो 4 परसेंट तो राफ़ ये ले बारे रखो तो बहुत 2 परसेंट बहुत इलाज़ तो पहले क्या करना है डेसिमल में रख देने 2 परसेंट वाले को 0.02 बायो अब तो पहले one minus one upon one plus फिर i बने को तो आपको zero point zero two whole power n n है ना number of years thirteen थी वो तो number of payment हम लोग को तो बने बोलता twenty six बने बो तो बर n बने को तो पहले twenty six लाख दिन हैं सो अब ऐलाय तो पहले क्या करने हो solve करने हो अब ऐलाय तो पहले solve कर दा two by hundred two by hundred divided by zero point zero two घर तक कोटी आयो sixty thousand आयो 60,000 इन्टू अब यो सब पहले तो पहले कैलकुलेटर में एक ही चुरी थी दिनों भाई आलस सो वन डिवाइड बाय मुझे कैलकुलेटर में थी देखो वन डिवाइड बाय वन प्लस प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू पावर ट्वेंटी सिक्स मेरे एक ही मात्रा करता को आती आयो वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेवेन सिक्स मतलब चार आठ सम्मल लिए तो अपने चार आठ सम्मल लिए तो सही लोग उनसा सिक्सटी थाउजेंड इनटू अब ये बने को मतलब वन बड़ा करे वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव नाइन सेवेन सिक्स ये करते को तो आई मेरो जीरो पॉइंट फोर जीरो टू फोर आयो अलग मंडी पे आकर दिनों सही आलस इनटू सिक्सटी थाउज 144. So, you see the topic of the present value of immediate energy. Yani ki, what single sum is equivalent to this pension? Your pension is equal to 24,144. So, the topic is equal to the topic. And then, the LI decimal is not equal to the topic. The topic is equal to the topic. So, 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 the topic is equal to the topic. करना सकना होने चाहिए